गुड इवनिंग फ्रेंड्स जैसा कि बैक टू बैक क्लासेज में ए ग्रेड स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है मैं बात कर रहा हूँ आज अपने जो पार्ट चल रहा है भारत का वैभवपूर्ण अतीत इसमें अब तक अपन ने पढ़ा कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उन स्रोतों को अपन जानकारी रूप में अपने उपयोग में लेते हैं तो इसी पार्ट की अपन जो अगला टॉपिक लेते हैं इससे पहले अपन ने कल परसों अपने पढ़ा था कि प्राकृतिक काल इसके अलावा जो पाषाण काल उनकी जानकारी ली थी और इसके अलावा जो अपने नामों वगैरह के बारे में भी अपने जानकारी ली थी आज शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने तत्कालीन समय की जो दुनिया की जैसे अपने जो जो सभ्यता हैं यूनान की सभ्यता है मिस्र की सभ्यता है रोम की सभ्यता है बेबीलोन की सभ्यता है चीन की सभ्यता है उन सभी सभ्यताओं में एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से बसी हुई सभ्यता थी इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है अब जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सन अठारह इसमें एक घटनाक्रम हुआ जो भारत में पहली जो रेल लाइन है बिछाई गई अठारह में बिछाई गई थी लॉर्ड डलोजी के समय डलोजी के समय रेल लाइन की स्थापना की जा रही थी उस समय अठारह सौ अट्ठावन में लाहौर की तरफ जो अपने पाकिस्तान की तरफ पड़ता है वहाँ पर रेल की पटियाँ बिछाने का कार्य चल रहा था और उस समय जो मैंने कहानी सुने बताई थी कि भाई एक जो पटियाँ बिछाई जा रही थी उसमें रोडियों की आवश्यकता पड़ी और पास में टीला था उस टीले के आसपास में रोडियाँ थी उनका इसमें काम में लिया जाने लगा तो उस घटनाक्रम के कारण उस समय जो वहाँ कुछ विद्वान व्यक्ति थे इन्होंने इस इस बात की अपने उस समय तत्कालीन समय के जो अंग्रेजी गवर्नर थे उनसे बात की और फिर एक अपने तत्कालीन समय में इस प्रकार के विभाग की स्थापना की गई जो इन उत्खनन कार्य करवाने की जो व्यवस्थित रूप से इन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और इसी क्रम में आगे जाकर अठारह में तो पहली बार पता चला लेकिन आगे जाकर कनिंग वगैरह काले समय के गवर्नर आए उन्होंने इसके कार्य को बढ़ाने की कोशिश की कनिंग ने यहाँ पर एक विभाग की स्थापना की लेकिन विभाग तो काफ़ी समय लगा और आखिर जाकर उन्नीस के आसपास उन्नीस और उन्नीस में उन्नीस में अपने हड़प्पा की खोज होती है हड़प्पा भी पाकिस्तान में पड़ता है और 1922 के अंदर मोहन जोदड़ो जोदड़ो नामक इन दो स्थानों की खोज की है इसमें हड़प्पा की खोज की है दयाराम सहानी ने दयाराम सहानी और इसकी 1922 में खोज की है राखल दास बनर्जी राखल दास बनर्जी इन दो व्यक्तियों ने इनकी खोज की है अब इसकी सबसे पहले जो स्थल की खोज की गई है वो हड़प्पा स्थल की खोज की गई है इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा एक अन्य नाम आता है इसका सिंधु घाटी सभ्यता अब इसको अपन केवल हड़प्पा सभ्यता इसीलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो तत्कालीन समय में अपन ने हड़प्पा स्थल मिला था अब इस हड़प्पा स्थल के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे अपन को स्थल मिले इसीलिए इस इसको केवल हड़पा सभ्यता नाम देना उचित नहीं है लेकिन इसको भी महत्वपूर्ण रूप से इसलिए नाम में लिए काम में लिया जाता है क्योंकि सबसे पहला स्थल सबसे पहला स्थल होने के कारण इस नाम को भी अपन गौण नहीं रख सकते इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है और दूसरी महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि पहले हिम युग था और उस समय लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे और फिर वो धीरे धीरे अपने जो स्थल वाला क्षेत्र है उनकी तरफ आए और जहाँ पर ज़्यादा मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है जल के बिना जीवन अधूरा है तो उन्होंने नदियों के किनारे अपना जीवन यहाँ पर शुरू किया तो इसी सिंधु घाटी के किनारे ये विभिन्न प्रकार के अपन को स्थल मिले तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है अब सिंधु वर्तमान पाकिस्तान में उसका अधिकतर भाग बहता है लेकिन उसके पैरल में एक अपने नदी बहती है जो पहले बहती थी वर्तमान में तो वो विलुप्त होने के मतलब जमीन में क्या माना जाता है भूव्यक्ताओं का मानना है कि वो जमीन में चल रही है जिसका नाम था सरस्वती नदी शुरुआत में कुछ इतिहासकार इसको खंडन भी करते हैं कि सरस्वती नदी हुई नहीं है लेकिन जो बाकणकर नामक एक जो भूव्यक्ता है उन्होंने खोजे भी किए और इसके अलावा जो भारतीय उपग्रह प्रणाली वगैरह है उनके माध्यम से भी उन्होंने इनका खाका खींचा है सरस्वती नदी का तो उसमें उनका बहाव क्षेत्र वगैरह की जानकारी मिली है तो सरस्वती सरस्वती नदी अपने राजस्थान में भी बहती है और सिंधु नदी थी जो कहां पर अपने पाकिस्तान में बहती है तो अधिकांश स्थल अभी बहुत जगह मिले हैं लेकिन सिंधु नदी के किनारे बहुत ज्यादा स्थल मिलने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपने सामान्य अंत कर ले ली अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अपन को क्या क्या तत्व प्राप्त हुए कौन कौन सी बातें हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य 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 बातें हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास की दृष्टि से अपने लिए जाननी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अलावा अपने जो पाठ्य पुस्तक है आर की उसके अंदर भी इसकी जानकारी 
दे रखी है तो सबसे पहले अपने जो मुख्य बात लेते हैं सिंधु नदी सिंधु नदी को तत्कालीन समय में सबसे महत्वपूर्ण नदी कहा जाता है कि यहाँ पर इसके किनारे पर कपास की वगैरह खेती की जाती थी और तत्कालीन समय में भारतीय जो व्यापार वाणिज्य के लिए भी इसका महत्वपूर्ण रोल था इसके अलावा जो प्रमुख प्रमुख स्थल है हड़प्पा मोहन जुल्लू वगैरह वो भी इस सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे मिले जो अपने पाकिस्तान में जितने भी स्थल मिले हैं वो सारे सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे पर मिले हैं इस और इसके अलावा जो कपास है उसको सिंधन भी कहते थे उस समय तत्कालीन समय के जो अपने यूनानी लोग थे तो ये अपने आप में इसका नदी का बहुत महत्व है किताब के साथ साथ अपन थोड़ी जान ये जानकारी को और ले लेते हैं जिसमें देखो पहले इसमें बताया है अठारह सौ में लाहौर के कराची के पास में रेलवे लाइन बिछा जा रही जो अपने ये बात कर ली इसके बाद में इसको जानने के लिए अपने उन अठारह के अंदर कनिंग महोदय हैं उन्होंने इसके लिए पूरा तत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी इसके अलावा और इसके महत्वपूर्ण जानकारी जो अपने दयाराम सानी और राकल लाल ने उन्नीस सौ में इसकी खोज की वो अपन देख ली उसके बाद में इसका नाम मैंने बताया दिया हड़प्पा सभ्यता किस लिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खोज की गई इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है अब इसके स्थल इस सर्वाधिक कहां से कहां से मिले हैं तो इसमें सबसे पहले स्थलों में खोजे गए जिसमें लगभग 917 स्थल तो है जो अपने भारत से भारत के जो आसपास की मैंने बताई दिया सरस्वती नदी और इनके अलावा इसके अंदर बहुत जो अपन बात करें जैसे भारत की बात करें और इसके सिंधु के विस्तार की बात करें तो लगभग सोलह सौ किलोमीटर तो अपने पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है और लगभग चौदह किलोमीटर है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला है इतना इसका विस्तार है और इसके अलावा लगभग अपने लगभग तेरह लाख वर्ग किलोमीटर तेरह लाख वर्ग किलोमीटर उत्तर दक्षिण जो अपने जो वर्ग किलोमीटर इसका निकाला जाता है क्षेत्रफल वो लगभग कितना निकलता है अपने तेरह लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है यानी तत्कालीन समय के इतिहास की जो सबसे बड़ी क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता अपने मानी जाती है और इसके अलावा भी जो इसके स्थल मिले हैं वो बहुत ही व्यवस्थित और पृष्ठ रूप से बने हुए स्थल थे इसीलिए इसको एक नगरीय सभ्यता के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है नगरीय सभ्यता भारतीय जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता के सबसे ज्यादा सर्वाधिक को अवशेष मिलते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अलावा जो प्रमुख स्थल मैंने जो बताए हैं लगभग नौ स्थल तो अपने कहाँ से मिले हैं नौ तो स्थल कहाँ से मिले हैं नौ भारत से यानी भारत के आसपास के क्षेत्र से इसके अलावा चार है जो अपने फोर एट वन वो पाकिस्तान से मिले हैं इसके अलावा जो अफगानिस्तान वगैरह से भी कुछ स्थल मिले हैं जिसमें अफगानिस्तान से दो महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं सोर्तू गईक और मुंडी काक ये अफगान से सोर्तू गईक और मुंडी काक दो स्थल मिले तो ये अपने आप में और इसके अलावा भी वर्तमान में भी खूब सारे जगह जगह जहाँ उत्खनन हो रहे हैं तो इनके खूब सारे अपन को अवशेष मिल रहे हैं यानी तत्कालीन समय की जो सभ्यताओं में सबसे अपने सुस्पृष्ठ रूप से बनी हुई सभ्यता थी तो ये अपने इससे जानकारी मिलती है और इसके अलावा जो प्रमुख प्रमुख स्थल है भारत की बात करें तो तत्कालीन समय अफगानिस्तान के तो मैंने बता दिया सूर्त गई और मुंडी घाट इसके अलावा बलूचिस्तान बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है वहाँ पर सूत का गेंडोर और सूत का कुआ इसके अलावा बावल बालाकोट जो प्रमुख है इसके अलावा अपना सिंध प्रांत जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है जिसमें मोहन जोदड़ो जो मोहन जोदड़ो मैंने स्थल बताया था दूसरे नंबर पर खोज हुई है मोहन जोदड़ो की वो भी कहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसके अलावा छंद उदड़ो है कोट जी जी है जूस जोदड़ो है ये जो प्रमुख प्रमुख स्थल है जो सारे जोदड़ो दड़ो दड़ो इस पर पीछे आता है वो सारे स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में पाया जाता है दक्षिण पाकिस्तान में इसके अलावा पंजाब पंजाब के दो हिस्से हैं एक हिस्सा पाकिस्तान में है और एक हिस्सा भारत में है तो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसमें जो हड़प्पा स्थल है वो पाकिस्तान वाले पंजाब में मिला है इसके अलावा गन्नेरी वाला रहमान ढेरी सराय किला जलीलपुर आदि जो प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान से मिला है इसके अलावा जो भारत वाला पाकिस्तान है उसके अंदर एक तो रोपड़ मिला है और एक संगोल ये दो प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल है रोपड़ है जो भारत के पाकिस्तान में मिला है इसके अलावा हरियाणा जो अपने राजस्थान का एक भारत का एक राज्य है जिसमें बनावली मिताथल और राखी गढ़ी सबसे एक महत्वपूर्ण है राखी गढ़ी जहाँ से अपन को विभिन्न प्रकार के इनके अवशेष मिले हैं इनके अलावा राजस्थान राजस्थान के दो महत्वपूर्ण स्थल आपको अपने एक तो है कालीबंगा और एक है पीली बंगा काली बंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है मोहन जोदड़ो का मतलब है दो ये मतलब याद रखना मोहन जोदड़ो का है और काली बंगा काली बंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ और मोहन जोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला मुर्दों का टीला ये है इसके दो दो स्थलों के 
नाम के अपने अर्थ है मुख्य रूप से मोहन जोदड़ो यानी मुंडो का टीला और काली बंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ तो ये दो महत्वपूर्ण स्थल है मोहन जोदड़ो तो अपने पाकिस्तान वाले हिस्से से मिला है और अपने काली बंगा है जो राजस्थान के काली बंगा के जो अपने आगे बढ़ेंगे उसमें यहाँ पर जो खेती के अवशेष मिले हैं पहली बार भारत के अंदर जो इसकी सभ्यता में वो काली बंगा से मिले तो इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी कुछ स्थल मिले हैं जिसमें आलमगीरपुर यहाँ मैं आपको बता दूँ आलमगीरपुर आलमगीरपुर ये अपने इस तरफ का पूर्व का सबसे लास्ट में जो स्थल मिला है पूर्व का वो मिला है आलमगीरपुर और दक्षिण का जो सबसे लास्ट वाला स्थल मिला है जो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र में देमाबाद क्या नाम है देमाबाद ये ध्यान रखना एक तो आलमगीरपुर जो अपने सबसे पूर्वी स्थल है सबसे दक्षिण स्थल में कौन सा है देमाबाद और सबसे उत्तर में मांड्या जो कश्मीर में पड़ता है कश्मीर में जो प्राप्त हुआ है जिसका नाम है मांड्या सबसे उत्तर में और यहाँ पर अपने पाकिस्तान में पड़ता है जिसका नाम है अपने नाम मैं आपको रस्त बताता हूँ सूद का कैंडोर ये अपने पाकिस्तान में पड़ता है सूद का कैंडोर या पीछे यहाँ ध्यान रखना डोर डोर का मतलब क्या होता है दरवाजा तो मैंने बताया कि जितने भी अपने आक्रमण कहाँ से हुए हैं पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हुए हैं तो इसका मतलब डोर दरवाजा और यहाँ से दरवाजा खुला है तो सूद का कैंडोर किस क्षेत्र में आ जाएगा आपने पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर महाराष्ट्र में मैंने बताया देमाबाद दस ए दे और दस ए दक्षिण यानी देमाबाद सबसे अंतिम स्थल कौन सा है दक्षिण में देमाबाद मांडा मांडा कहाँ पर है कश्मीर में और आलमगीरपुर कहाँ पर है अपने उत्तर प्रदेश के जो अपने पूर्वोत्तम क्षेत्र वाला स्थल है तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इनके स्थल है जो अपनी जानकारी के अंदर होने चाहिए इसके अलावा गुजरात से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं जो आगे अपन ने आगे के विद्या में पढ़ा है कि लोथल के अंदर अपन को डॉक मिला है आगे के जो इसमें पढ़ेंगे उसमें भी विस्तृत रूप से सुबह पढ़ेंगे तो गुजरात के अंदर रंगपुर धौलावीरा प्रभास पाटन और खंबा की गाड़ी में कुछ स्थल मिले हैं वह महाराष्ट्र के अंदर डेमाबाद जो मैंने बताई दिया आपको कि डेमाबाद है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है तो ये मुख्य रूप से इसके बाद अपन बात करें सिंधु नदी की तो सिंधु नदी का उद्गम है जो अपने तिब्बत की एक झील है मानसरो झील उसके अंदर से होता है और भारत में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है तो इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो तत्कालीन समय में व्यापार वाणिज्य के लिए भी इसका उपयोग में लिया जाता था इसके लिए इसके अलावा जो दूसरी मैंने नदी बताया है इसके सिंधु के साथ साथ पैरल में अपने भारत में जो नदी चलती थी जिसका नाम था अपने सरस्वती नदी और वो सरस्वती नदी की मैंने विशेषता बताई दी कि वर्तमान में सरस्वती नदी का अवशेष अपन को भौगोलिक रूप में ऊपर की तरफ नहीं दिखा जाता है वो जमीन के अंदर प्रवाहित हो रही है और इसकी खोज कौन कर रहे हैं जो वाकणकर नामक भू व्यक्ता है वो इसकी खोज कर रहे हैं और उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छी रिसर्च की है और इसके अलावा भारत के तत्काल अभी वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जी वगैरह के माध्यम से भी उसके बाह क्षेत्र के बन को जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है तो अब इसके बाद में अपन बात करते हैं तत्कालीन समय की जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता है उनके बारे में एक एक लेते हैं तो सबसे पहले अपने विस्तार से इसके बारे में बढ़ेंगे और बताएंगे क्या क्या ऐसी बातें थी जो तत्कालीन समय में भारतीय से सभ्यता का मान सम्मान ने पूरे विश्व में बढ़ा दिया ऐसी क्या है इस सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है तो देखते हैं एक एक पॉइंट जो तो सारे पॉइंट मैंने लिखे गए हैं उनके माध्यम से एक एक बताएंगे अपन तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्य जो स्थापत्य कला जैसा कि मैंने बता दिया अभी तक जो स्रोत पड़े हैं उसमें साहित्यिक स्रोत और स्थापत्य स्रोत की बात की है मैंने तो मैंने बताया था कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता किसमें आती है अपने सिंधु घाटी सभ्यता आती है तत्कालीन समय की अपने कांस्य युगिन सभ्यता में कौन सी सभ्यता में आती है कांस्य युगिन अब कांस्य युगिन सभ्यता के जो अवशेष है अपन को मैंने बताया कि यहाँ पर लिपि तो मिली है लिपि तो मिली है लेकिन उस लिपि को क्या नहीं किया है पढ़ा नहीं किया है यानी आद्य ऐतिहासिक काल है कौन सा है आद्य ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक मतलब जिसमें लिखा हुआ तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है तो इसकी जानकारी के मुख्य स्रोत अपने पास कौन से हो जाएंगे जो पुरातात्विक स्रोत होंगे उसके रूप में तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सिंधु सभ्यता की कला की उसमें पहला पॉइंट दे रखा है आपके किताब में कि नगर नियोजन अब देखो नगर नियोजन कैसा रहा एक किसी नगर को अपन उठा के लेते हैं और उसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे तो लगभग सिंधु की घाटी सभ्यता के सभी नगरों में ऐसी व्यवस्था थी उसके अंदर एक इस प्रकार का जो मान लो को क्षेत्र है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ था अब इसमें दो प्रकार के टीले होते थे इसको दो भागों में बांट देते हैं जिसमें एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला पश्चिमी टीले के अंदर कौन जो अपने विशाल अन्नागार मिले हैं जो अभी पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से स्नानागार मिले हैं इसके अलावा जो जलाशय वर्ग्रह मिले हैं तो ये और इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है जो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर ये ऊंचा भाग था और यहाँ पर पुरोहित 
पुरोहित और राजा राजा होगा या नहीं होगा इसके प्रमाणिक स्रोत तो नहीं मिले हैं लेकिन तत्कालीन समय में पुरोहित और राजा और तत्कालीन समय जो समाज के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका निवास स्थान यहाँ पर माना जाता है ये ऊपरी टीला उभरा हुआ था जमीन से ऊपर था और बीच में ये ईटों की दीवार बनाई जाती थी और इसके तरफ था जो आम जनजीवन निवास करता था आम जनता निवास करती थी अब आम जनता निवास करती थी उसके अंदर भी अपन को विशेषता मिलती है कि उस समय जो नगर के बीचों बीच दो समकोण पर काटती हुई बड़ी बड़ी सड़कें होती थी जो मुख्य रूप से एक तो सड़क अपने दोनों सड़कें समकोण पर काटती थी और उनकी फिक्स मतलब मांस होता था तो ये अपने शेष बोर्ड पद्धति कहा जाता है तो इस प्रकार की इसके अंदर सड़कें थी जिसके माध्यम से और इसके ऊपर बाद में छोटी छोटी गलियाँ पड़ी हुई थी छोटी छोटी गलियां निकली हुई थी तो ये तत्कालीन समय की इसके नगरीय सभ्यता होने के अपन को अवशेष मिलते हैं इसके अलावा जो अपने इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं मान लो ये अपने ये क्षेत्र एक ले लेते हैं जैसे ये ये क्षेत्र है अब इस क्षेत्र में इस वाला भाग अपने बड़ा किया इसमें ये सड़क बन गई ये इसके छोटी सड़कें बन गई अब इसमें मकान की जो होती थी मकान बनाने की जो प्रक्रिया होती थी उन मकानों का दरवाजा सड़कों पर न खुल के उसके पीछे की तरफ खुलता था मकान का दरवाजा है सड़कों की तरफ न खुल के पीछे की तरफ खुलता था इससे ये माना जाता था कि भाई वो लोग स्वतंत्र निजी जीवन में किसी भी प्रकार के आक्षेप नहीं चाहते तो ये सारे जो मकान बने हुए होते थे उनके दरवाजे पीछे की तरफ बने हुए होते थे ये इसकी विशेषता थी इसके अलावा और इसकी क्या विशेषता थी इन जो मकानों से पानी निकलता मान लो ये मकान है इसके पीछे ये नाली छोटी नाली होती थी और फिर सड़क के किनारे किनारे पर मुख्य बड़ी नालियां होती थी अब इन नालियों की अब बात करें अब ये नगर की हो गई अब इसी नगर में मकानों की नालियों की बात करें तो जो नालियां बनी हुई होती थी वो नालियां पहले छोटी नालियां फिर उसके बाद में बड़ी नालियां और ऐसे पूरी पूरा जो सिस्टम होता था पानी का वो व्यवस्थित बना हुआ होता था अब इस पानी की निकासी की व्यवस्था को इतना सुदृढ़ रूप से बनाया गया इन नालियों को ढक्के रखा जाता था विभिन्न ये पत्रों ईटों के माध्यम से ताकि उनके ऊपर कचरा ना पड़े और फिर भी मान लो कोई कचरा वगैरह पड़ जाए तो इन नालियों के बीच में गड्ढे बना दिए जाते थे जगह जगह पर जिन्हें क्या कहा जाता था नरमोखे नरमों के कहा जाता था अब मान लो यहाँ से कोई बड़ा कचरा इसमें पड़ गया तत्काल इसमें पॉलिथीन वगैरह नहीं होते थे लेकिन जो मान लो कंकड़ पत्थर यहाँ पर गिर गए तो वो कंकड़ पत्थर पानी के साथ में इस गड्ढे में आकर क्या हो जाएंगे गिर जाएंगे और समय समय पर इन गड्ढों को क्या कर दिया जाता था उसमें से कचरे को बाहर निकाल दिया जाता था ताकि पानी का निकासी सही व्यवस्थित ढंग से हो सके तो ये तत्कालीन समय की जो वर्तमान की अपन बात करें जो प्रशासन है पूरी व्यवस्थित तकनीकी से काम करता है लेकिन उस समय इन लोगों का जो नजरिया था जो तत्कालीन समय की जो अपनी उनका समझ थी उससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि तत्कालीन समय के लोग हैं जो बहुत ही मतलब विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही प्रगति कर ली थी और पूरा व्यवस्थित रूप से अपना जीवन यापन करते हैं तो ये नगर नियोजन की अपने बहुत महत्वपूर्ण ये बात मानी जाती है तो ये अपने बहुत बड़ी विशेषता थी इसकी नगरीय सभ्यता होने की अब अगला अपन पॉइंट टॉपिक पॉइंट लेते हैं स्नानागार जैसा कि मैंने बताया है कि स्नानागार है जो मुख्य रूप से अपन को विशाल स्नानागार मोहन जोदड़ो और हड़प्पा के अंदर मिले हैं और दूसरा मैंने बताया है कि इसके पूर्वी टीले में ज्यादातर इस कहाँ पर मिले हैं पूर्वी टीले में जहाँ पर राजा पुरोहित और इनका निवास होता था तो ये बड़े बड़े स्नानागार और इनके अंदर व्यवस्थित सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई थी ये स्नानागार इधर से और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की थी इसके अलावा उनके आसपास में कुएं वगैरह होते थे जिनसे भी समय समय पर इनकी सफाई वगैरह की अपन को जानकारी मिलती है तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत थे तो बड़े बड़े स्नानागार इसकी विशेषता थी अब अन्नागार अब मैंने बताया कि भाई नगरीय सभ्यता थी तो मान लो कोई गाँवों में तो अपन को बताया कि कोई बड़ा सा एफ का जो भारत के जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीए के गोदामों में तो ऐसे वहां नगरों में प्रकते हैं गांवों में तो नहीं मिलते हैं क्यों नहीं मिलते गांवों में क्योंकि गांवों में जितना अनाज वगैरह उत्पादन हो जाता है उनकी आवश्यकता के अनुरूप शहरों में ज्यादा जनसंख्या होती है और आसपास में गांव नहीं होते इसीलिए उनको वहां पर अलग से अनाज की आवश्यकता पड़ती है तो ये बड़े बड़े अनागार मेले हैं जो अपन को पूरे आवास में पुरोहितों के ग्यारह और राजाओं के आसपास के जो आवास है जो पश्चिमी टीला है उसके अंदर अपन को बड़े बड़े अन्नागार मिले और उन अन्नागारों के अंदर जो खुदाई में अपन को विभिन्न प्रकार के अनाजों के अवशेष मिले हैं जो तत्कालीन समय की नगरी अवशेष होने की अपन को जानकारी प्रदान करते हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है स्थिति इनकी फिर आता है अपने जलाशय और स्टेडियम पानी की व्यवस्था के लिए विभिन्न जलाशय बने हुए हैं एक धोलावीरा से अपन को बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है जो तत्कालीन समय में लोगों के मनोरंजन वगैरह की अपन को जानकारी स्टेडियम मिला उसके चारों तरफ अपने सीढ़ियाँ भी बनी हुई है जहाँ पर लोग वगैरह बैठते थे तो ये भी अपन को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है इसके अलावा गोदीवाड़ा जो डॉकेट मैंने बताया लोथल गुजरात के अंदर पड़ता है लोथल कहाँ पड़ता है 
लोथल का पड़ता है गुजरात के अंदर तो वहां पर एक डॉकयार्ड इसके बारे में अपने पूर्व में पढ़ लिया है डॉकयार्ड और गोदी जो अपने नाविक स्वीकृति पड़ी है भारत की उसके अंदर बताया था मैंने कि किस प्रकार से वो डॉकयार्ड बना हुआ और जहां पर अपन को विभिन्न प्रकार के मौर्य वगैरह मिली है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि भारत का मैसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता से किया था व्यापारिक संबंध था तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है अपने तत्काली समय की सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापति कला के इसके अलावा अगला पॉइंट है अपने सिंधु कालीन कलाएं लिपि इसको लेने से पूर्व मैं किताब के माध्यम से इसके मुख्य मुख्य जो क्षेत्र मिले हैं वो जानकारी बता देता हूँ सिंधु नदी के बारे में अपने देख लिया उसके बाद में सिंधु की नगर नियोजन नगर नियोजन में मैंने बता दिया कि बड़े बड़े सुबूत्र में एक तरफ गड़ी थी जिसमें ऊपर वाला भाग पुरोहित वगैरह रहते राजा वगैरह रहते नीचे वाला जो भाग था पच्ची अपने पूरी भाग पच्ची पूरी इसमें अपने तत्कालीन समय में जो आम जनता निवास करती थी तो ये अपने बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है जानकारी के इसके अलावा अन्य जानकारी में इनके बीच में दीवार बनी हुई थी ईटों के ये भी बता दिया अपने और ईटों का माप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ईटों का माप ईटों का माप है जो बहुत व्यवस्थित है प्रेषकृत है जैसे वर्तमान में अपन देखते हैं कि ईट हर ईट है जो एक समान माप से बनी हुई होती है तो ये तत्कालीन समय में भी इस प्रकार के अपन को चार अनुपात दो अनुपात एक अनुपात में अपन को ईटों की जो लंबाई चौड़ाई और मोटाई के रूप में इसकी अपन को जानकारी देते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है इसका जानकारी का कि ईटें हैं जो तत्कालीन समय में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाई जाती है इनका अनुपात चाहे बोले ईट बड़ी हो छोटी हो लेकिन अनुपात हमेशा उसका चार अनुपात दो अनुपात एक अनुपात होता था जिसके माध्यम से दीवारें वगैरह है जो बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से बनाई जाती थी तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है इसके अलावा चौड़ी सड़कें हैं जो मैंने चौड़ाई बताई लगभग नौ से लेकर सौतीस फीट तक की उनकी चौड़ाई होती थी छोटी उसके बाद में छोटी छोटी सड़कें होती थी ये अपने जानकारी दे रखी है इसके अलावा जो मैंने बताया दिया किस प्रकार से नालियों की व्यवस्था थी कैसे नर मौके वगैरह बने हुए थे ये बहुत महत्वपूर्ण उसके तत्कालीन समय के अपने जानकारी के स्रोत है इसके अलावा स्नान अगर मैंने बताया दिया जो मोहन जोलड़ो से और हड़प्पा से बहुत महत्वपूर्ण मिले हैं इनके अलावा इनको समय पर सफाई और इसके आसपास जो अन्य जो जानकारियाँ मिली है मजदूरों के निवास मिले हैं स्नानागार के जो आसपास हमने कुएं वगैरह मिले हैं जो पानी के वगैरह और सफाई की जानकारी देते हैं अन्नागारों के आसपास मजदूरों के निवास स्थान मिले हैं जो इनकी अनाज की रख रखाव की जानकारी अपन को देते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके अलावा स्टेडियम वगैरह आपका मैंने बताया दिया स्टेडियम कहाँ से मिला है धोला वीरा से धोला वीरा से विशाल स्टेडियम मिला बहुत बड़ा और वो उसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है लोथल के बारे में अपने पूर्व में भी पढ़ लिया था और अभी भी मैंने बता दिया भोगवा नदी के किनारे पर यह लोथल बचा हुआ है भोगवा नदी है और उस भोगवा नदी के पास में ही ये डॉक और ये अपने गोदीवाड़ा मिला है अगला है अपने सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की कला एवं लिपि और विज्ञान जैसा कि नाम से पता चल रहा है कला लिपि और विज्ञान कला का मतलब तत्कालीन समय में कि जो अपन को मूर्तियाँ वगैरह मिलेगी जो अपने विभिन्न प्रकार के जो स्थलों से अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ मिली है वो जानकारी के स्रोत हो जाएंगे लिपि लिपि के अंदर यहाँ की प्रमुख लिपि है जिसको अपन साथ में लेते चलते हैं कला के अंदर तो अपन की बात करें तो यहाँ पर अपन को एक तो मिली है नर्तकी की मूर्ति नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य की मूर्ति है मोहन जोदड़ो से मोहन जोदड़ो से इसके अलावा अपन को एक योगी की मूर्ति मिली है जो बैठा हुआ है बीच में योगी बैठा हुआ है इसके यहाँ पे इस तरफ दो बैल और अपने गेंडा है एक तरफ अपने हाथी और शेर है शेर और हाथी गेंडा और भैंसा और नीचे इसके हिरण है इस प्रकार की अपन को मिली मूर्ति है जो अपने पशुपति शिव की मूर्ति मानी जाती है और योगी की मूर्ति में एक तीपतिया साल में योगी बैठा हुआ है और इसके ऊपर छाल ओढ़ी हुई है उसने जो जिसके ऊपर तीन पतियाँ बनी हुई है तो ये अपने योगी की मूर्ति हो जाएगी ये पशुपति पशुपति शिव क्योंकि इसमें बहुत सारे अपने पशु है इसलिए इनको पशुपति शिव माना गया कौन सा शिव माना है पशुपति शिव से माना है इसके अलावा अपन को जो एक श्रृंगी एक श्रृंगी बैल एक श्रृंगी बैल यानी एक सिंह वाले बैल के अपन को खूब सारे इनके अवशेष मिले हैं जो यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण अपने पशु माना जाता था एक श्रृंगी बैल की जो बिल्कुल नहीं एक श्रृंगी बैल लेकिन इसके अंदर अपन को खूब सारी मूर्तियाँ मिली है इसके अलावा यहाँ पर मोहर है मोहर भी खूब मिली है जो तत्कालीन समय के अपन को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं ये तो इसके अंदर होगी कला के अंदर 
जो यहाँ पर जो नृत्य की मूर्ति से पता चलता है कि यहाँ के लोग नृत्य वगैरह में भी इंटरेस्ट लेते थे इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो मौरें मिली उनके ऊपर भी शिकार वगैरह के दृश्य हैं तो शिकार में वगैरह वो अपने लेते होंगे इंटरेस्ट योगी की मूर्ति मिली है तो इससे पता चलता है कि भाई वो मूर्तिकला में भी तो सही थी इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो मूर्तियों पर चित्र मिले हैं उसके योगी के जो शॉल प्रतिपतियाँ वगैरह तो कलाकारी की इसकी भी जानकारी देते हैं इसके अंदर ये जो पशु वगैरह के चित्र मिले हैं उनसे तत्कालीन समय की उनकी धार्मिक वगैरह की जानकारी मिलती है तो ये कला के बारे में जानकारी मिलती है फिर लिपि की बात करें तो इनकी लिपि कैसी थी भाव चित्रात्मक लिपि भाव चित्रात्मक लिपि और इस लिपि की भी क्या भाव चित्रात्मक यानी चित्रों के माध्यम से ये अपने भाव बताते हैं ये इस प्रकार से मछली के चित्र बन गए इस प्रकार से अपने जो तत्कालीन समय के जो विभिन्न प्रकार के ये चित्रों के माध्यम से अपन को जानकारी देते हैं इसके अलावा इनके अलावा जो भाव चित्रात्मक लिपि थी ये मुख्य रूप से अपन को तत्कालीन समय में इनकी मोहर मैंने बता दिया जो मोहर थी दो प्रकार की होती थी एक तो चौकोर और एक वर्गाकार और एक आयताकार तो इन वर्गाकार मोहरों पे तो केवल इनको चित्र वगैरह मिले हैं और आयताकार मोहरों पे एक तरफ चित्र मिले हैं और इसमें एक तरफ लिपि मिली है जो तत्कालीन समय के अपन को जानकारी देते हैं अब ये लिपि वर्तमान में पढ़ी नहीं गई है इसको लिपि को पढ़ा नहीं गया तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है कौन सी लिपि थी सिंधु घाटी सुविधा में भाव चित्रात्मक लिपि फिर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी इसी के साथ में जुड़ा है मैंने बताया कि कांश्य नर्तकी की मूर्ति कैसी है कांश्य की और कांसा किससे बनता था तांबा तांबा प्लस टीन इनको मिलाकर क्या बनेगा कांसा बनेगा तो तत्कालीन समय के जो कांसा बनाने की जो कला जानते थे इसके अलावा जो मूर्तियां बनाने की जो कला थी उसके अंदर भी वो विभिन्न प्रकार की कलाओं के अंदर महारत हासिल कर ली थी उन्होंने पहले तांबे को वगैरह गला भटियों के गला भटियों के माध्यम से उनको गलाते थे और फिर उनको विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी के वगैरह जो छांसे होते थे उन छांसों में उसको डाल के उनसे मूर्तियाँ बनाते थे तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है इसके अलावा अपन बात करते हैं आगे जो टॉपिक लेते हैं वो है आर्थिक उपलब्धियाँ आर्थिक रूप से क्या कार्य करते थे यहाँ के लोगों के मतलब इनकम के क्या स्रोत थे पैसे किससे कमाते थे तो एक तो थी उन्नत कृषि उन्नत कृषि के प्रमाण अपन को मिल रही है मैंने बताया कि भाई यहाँ के लोग शहरों में जो बड़े स्वाभाविक शहर अन्नागार बने हुए हैं बड़े बड़े अन्ना गार यानी जहाँ पर अनाज भरे पड़े हैं तो उन अनाजों को कहने के गाँवों से आएगा कहाँ से आएगा गाँवों से आएगा तो अब सरप्लस में ज़्यादा उत्पादन करेंगे गाँवों में तभी शहरों में आ पाएगा तो इसलिए उन्नत कृषि का उपयोग करते हैं और इसकी जानकारी मैंने को आपको बताया था नाम बताया था जो राजस्थान का स्थल है काली बंगा कौन सा स्थल है काली बंगा अब काली बंगा में काली बंगा में एक तो सीधी लाइनों के अवशेष मिले हैं और एक तीसरी लाइनों के अवशेष मिले यानी यहाँ पर दोहरी कृषि दोहरी कृषि यानी दो प्रकार की फसलें बोई जाती तीसरी और आड़ी दो प्रकार की फसलें कितनी प्रकार की दो प्रकार की फसलें बोने के अवशेष मिले हैं यानी उस समय आज से हजारों साल पहले दो फसलें एक साथ बोने के अपन को अवशेष मिलते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उन्नति की जानकारी है इसके अलावा इनके जो काटने वगैरह के जो रस्सी वगैरह तांबे के वगैरह बनाते थे तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है उन्नत कृषि के साथ इसके अलावा उद्योग धंधे उद्योग और व्यवसाय तत्कालीन समय में व्यवसाय के अंदर मुख्य रूप से जो ये अपन को जानकारी है कि ये उत्पादन में विभिन्न प्रकार की मण मूर्तियाँ वगैरह अपने विभिन्न प्रकार के जो धातुओं के वगैरह सामग्री बनाते हैं तो अपन एक बार देख लेते हैं जो अपने विभिन्न प्रकार के जो लेख वगैरह मोहर पर वगैरह मिले ये जानकारी के स्रोत है मुख्य रूप से मोहर एक वगैरह है जो सैलकड़ी की बनी हुई होती थी इसके अलावा आर्थिक उपलब्धियों में इनकी बात करें तो ये मुख्य रूप से कृषि का मैंने बताया दिया उन्नत कृषि का जो काली गंगा से अपन को अवशेष मिलते हैं ये मुख्य इसका इसके अलावा इसका बहुत जानकारी का स्रोत नहीं महत्वपूर्ण सबसे बड़ा स्रोत है कौन सा अपने काली गंगा ही है इसके अलावा उन्नत उद्योग धंधों में मुख्य रूप से कांटे आरियां तलवारें दर्पण छैणी छाकू भालाग्रह बर्तन आदि इसके बनाए जाते हैं इसके अलावा मैंने बताया दिया जो कला के अंदर कांसे की मूर्तियाँ वगैरह बनती थी तो सबका स्वाभाविक है कांसे की अन्य वस्तुएँ भी बनाई जाती होगी तो ये भी इनके रूप में मुख्य रूप से इनकी जानकारी के स्रोत है इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सोने के चांदी के तांबे के पील पीली मिट्टी के सैलकड़ी के और कीमती पत्थर और शिपियों के भी अपन को बहुत सारे ये अपने विभिन्न सामग्रियाँ मिली है जो तत्कालीन समय की जानकारी देते हैं इसके अलावा अपन ने जो इससे पूर्व में पढ़ा था अपने कि तत्कालीन समय में अपन को विभिन्न प्रकार के मर्दा मर्दबाण वगैरह भी मिलते हैं जो भी अपन के इसके उद्योग व्यवसाय की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं अब जो उद्योग व्यवसाय बना दिया आपने सामग्रियाँ वगैरह जो सरप्लस में होती थी जो ज़्यादा मात्रा में बनती थी उन सामग्रियों को क्या कर जाता था आंतरिक और विदेशी व्यापार आंतरिक और विदेशी व्यापार यानी भारत के अंदर भी उन सामग्रियों का व्यापार वाणिज्य होता था व्यापार वाणिज्य में आंतरिक और विदेशी 
विदेशी जानकारी के स्रोत क्या पढ़ते हैं जैसे मैंने बताया था लोथल के अंदर अपन को विभिन्न प्रकार के जो मौने मिली है मैसोपोटामिया वगैरह की तो ये तत्कालीन समय में भारत का मैसोपोटामिया वगैरह से व्यापार वाणिज्य की अपन को जानकारी मिलती है और इसके अलावा जो आंतरिक व्यापार है नदियों वगैरह के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता था और तत्कालीन समय के जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं जिसमें अपने लोथ हड़प्पा मोहनजोदड़ो जोदड़ो और काली इन तीनों को तो हड़प्पा की राजधानियां मानी जाती है तीनों को हड़प्पा की तीनों हड़प्पा सभ्यता की तीनों को राजधानी मानी जाती है जिसमें हड़प्पा मोहनजुल्लो और काली बंगा प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल थे तो ये व्यापार वाणिज्य के रूप में इनको जानकारी ले ले सकते हैं अपन तो ये हो जाएगी इनकी प्रमुख रूप से आर्थिक उपलब्धियाँ इसके अलावा व्यापार वाणिज्य में और अपन को महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिलती है व्यापार वाणिज्य के अंदर जो मापने के पार्ट वगैरह होते थे वो एक दो चार आठ सोलह बत्तीस शौसठ और इसी क्रम में आगे बढ़ते थे यानी जो माप के बाट भी थे वो भी प्रश्नकृत और व्यवस्थित थे सभी जगह जो बाप के माट मिलते थे वो इसी अनुपात में अपन को मिलते हैं यानी एक का डबल दो दो का डबल चार और इसी गुण में ये अपन को जानकारी के रूप में प्राप्त होते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है अपने वाणिज्य व्यापार के और इसके अलावा वहाँ पर मैसोपटामिया वगैरह में भारतीय जो मौर्य के वगैरह अवशेष मिले हैं मौर्य क्या अधिकांश क्या बनती थी मौर्य मोहर है व्यापार वाणिज्य में भी काम आती थी और इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान की पहचान के रूप में भी काम आती थी तो मोहर है किसकी बनती थी शैल खड़ी नामक पत्र शैल खड़ी नामक पत्र होता है स्पिटिक पत्र होता था उससे इस प्रकार की मोहर बनाई जाती है और वर्ग का और आयता का दो प्रकार की मोहर होती थी तो ये अपने व्यापार वाणिज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है अब अगला अपने तो है सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं यानी वहां का समाज के साथ समाज सामाजिक जीवन कैसा था तो मैंने बताया है अभी तक ये भाई सिंधु सभ्यता के लोग हैं जो नगरी सभ्यता थी और व्यवस्थित सभ्यता थी तो अभी ऐसी सभ्यता में यहाँ पर जो अपन के अंदर कला के अंदर अपन देखा है नृत्य की मूर्ति मिली है इसके अलावा विभिन्न प्रकार की देवी की मातृ देवी की वगैरह मूर्तियाँ मिली हैं जो तत्कालीन समय में समाज में समाज की बात करें तो महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान था और सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपने जानकारी मिली अब तक उसके अनुसार यहाँ पर मातृ सत्तात्मक सत्ता थी कैसी थी मातृ सत्तात्मक माताओं का शासन था तो बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी के स्रोत है इसके अलावा अपने धार्मिक जीवन की बात करें तो वो जो तत्कालीन समय में वहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई अलग से देवता वगैरह बने हुए हैं प्रकृति के रूप में देवताओं का पूजन होता था जिसमें प्रकृति के जो वायु है आकाश है इनके और इसके अलावा जो अपने जो जो भी समत्कार दिखते थे जैसे सूर्य है तो सूर्य देवता के भी देवता के रूप में माना जाता था जो अपने हवा चल रही है इसको भी अपने देवता के रूप में माना जाता था पेड़ पौधों के भी उनको पूजा के स्रोत मिले हैं इसके अलावा मातृ देवी की पूजा के भी उनको जानकारी मिलती है गर्भ से एक मूर्ति मिली जिसमें गर्भ से जो अपने नाभि से पौधा निकला हुआ बताया जा रहा है जो अपने पशुपति शिव की अपने मूर्ति की बारे में बात की है कि भाई उस इस प्रकार का एक व्यक्ति बैठा हुआ उसके चारों तरफ पशु वगैरह है तो ये तत्कालीन समय की अपन को बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारियां प्रदान करता है अब धार्मिक जानकारी मैंने पहले बता दिया तप और योगी जो योगी बैठा हुआ है और उसको तिपत या साल उड़े हुए योगी बैठा है तो इससे भी अपन को पता चलता है कि भाई तत्कालीन समय में जो तप का वगैरह भी महत्व रहा होगा यज्ञ अनुष्ठान वगैरह का भी महत्व रहा होगा और मैंने बताया दिया वृक्ष जल और पशु की पूजा बहुत महत्वपूर्ण थी तो धार्मिक रूप में मुख्य रूप से वृक्षों की पूजा होती थी जल पूजा होती थी पशु पूजा होती थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण था फिर आता है अपने राजनीतिक जीवन सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन का अपन को कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं मिलता है या ऐसा अपन नहीं कह सकते कि वास्तव में राजा वगैरह हुआ कि नहीं हुआ लेकिन इस बात से अपन जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र था पूर्वी टीला था उस टीले के अंदर मुख्य रूप से अपन को इनके पूर्वी तो वगैरह के आवास की जानकारी मिलती है तो इसके अलावा जो अपन ने देखा कि भाई समाज के अंदर भी व्यवस्था बनी हुई थी बिल्कुल व्यवस्थित थी समाज एकदम व्यवस्थित चलता है तो तत्काल समय मान लो राजा के आय के स्रोत ज्यादा नहीं होंगे तो राजा के परिवार से संबंधित लोग ही इसका कार्य करते होंगे तो ये सारी अपन को तत्कालीन समय की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं अब एक बार अपन को किताब के माध्यम से इसको देख लेते हैं कि वास्तव में कोई बात पीछे तो नहीं रखी हो तो इसमें अपने उन्नत कृषि के बारे में देख लिया उद्योग के बारे में देख लिया कौन कौन से प्रमुख उद्योग थे मन के सोने वगैरह के बनते थे इसके अलावा सैलकड़ी नामक पत्थर से अपने जो मौर्य बनाई जाती है आयता का वगैरह का मौर्य थी व्यापार वाणिज्य भारत और इसके अलावा आंतरिक व्यापार तो जो भारत के जो स्थल थे उनसे होता था और विदेशी व्यापार है तत्कालीन समय में मैशोपटा में यूनान की सभ्यताओं के साथ में होता था इसके अलावा जो मिश्र की सभ्यता है इनके साथ भी भारत के इसके व्यापारिक संबंध मिले हैं कई मौर्य मिली है बताया जाता है कि चौबीस पच्चीस मौर्य वहाँ की मिली है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके अलावा जो बाढ़ का मैंने माप के बारे में बता दिया एक अनुपात दो अनुपात चार अनुपात वाला और इसके अलावा सामाजिक जीवन बता दिया मात्र सत्तात्मक सत्ता थी और समाज में महिलाओं का ब
ये धार्मिक जीवन के बारे में बता दिया पशु और जल और इनकी पूजा की जाती थी वृक्षों की पूजा की जाती थी योगी की मूर्ति मिली है जिससे तो मन लग जाता है कि तब में वगैरह भी वो अपना ध्यान रखते थे तो ये अपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हो जाएंगे और इसी के साथ में अपने इतिहास का जो तुम्हारे हड़प्पा वाला टॉपिक है लगभग लगभग अपन ने सारी जानकारी इसमें ले ली